Hi friends, welcome to Telugu Tech Steps. Okay, and Oksar Manu. Python లో రియల్ టైం యూస్ చేసే ఐడి వచ్చేసి పైచామ్ అంటాం అంటే మనం జావా అప్లికేషన్స్ ఎలా అయితే ఎక్లిప్స్ లో చేసుకుంటామో లేకపోతే వేరే వేరే ఐడిస్ ఎలా యూస్ చేసుకుంటామో మనం సో పైచామ్ అనేది పైథాన్ కి యూస్ చేసే ఐడి అన్నమాట సో లెట్స్ సీ హౌ టు ఇన్స్టాల్ పైచామ్ ఇన్ విండోస్ మనం ఎలా అయితే పైచామ్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలో ఒకసారి చూపిస్తాను ఎందుకోసం అంటే ఇక రియల్ టైం లో మొత్తం ఎక్కువ మనకి పైచామ్ అనే ఐడియే యూస్ చేస్తారు బికాస్ రియల్ టైం లో మనకి ఎడిటర్స్ కానీ లేకపోతే నోట్ ప్యాడ్స్ కానీ యూస్ చేసే ఆపర్చునిటీ తక్కువ ఒకసారి మీకు ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ నేను చెప్తాను ఒకసారి మీరు చూడండి అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఒకసారి ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకేనా జస్ట్ మీరు గూగుల్ లో పైచామ్ అని టైప్ చేయండి దాని తర్వాత పైచామ్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ని ఓపెన్ చేయండి ఓకే మీకు అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుందండి ఇక్కడ జస్ట్ మీకు కొన్ని కుకీస్ పంపించమంటారు అడుగుతున్నాడు సో జస్ట్ సే నో ట్యాంక్స్ నో ట్యాంక్స్ అని కొట్టేసేయండి అండ్ దిస్ ఈస్ ద అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అక్కడ డౌన్లోడ్ అవ్వడం నుంచి చూస్తారా దాన్ని క్లిక్ చేయండి అండ్ ఇక్కడ మీకు రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి విండోస్లో అయితే ఆ ప్రొఫెషనల్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ కమ్యూనిటీ అనే రెండు ఉంటాయండి ప్రొఫెషనల్ అంటే మనం రియల్ టైంలో మనం హైర్ అయిన తర్వాత కంపెనీస్లో యూజ్ చేస్తాం సో దట్ ఈస్ ద పెయిడ్ వర్షన్ మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఓన్లీ ఫర్ సేక్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ కాబట్టి మనకి ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ అయిన కమ్యూనిటీ వర్షన్ మనం తీసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ కమ్యూనిటీ వర్షన్ మనకు అది సరిపోతుంది ఇట్స్ ఎ లైట్ వెయిట్ ఐడి అండ్ మనకి ప్రాక్టీస్ కదా సరిపోతుంది ఓకేనా దట్ ఈస్ ఫర్ పైథాన్ విత్ జస్ట్ ఇది ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ కాబట్టి ఇక మీద క్లిక్ చేయండి సో మీరు క్లిక్ చేసిన చేసిన తర్వాత మనకి డౌన్లోడ్ చూడండి కింద మనకి ఏదైతే ఉందో అది డౌన్లోడ్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ ఫర్ డౌన్లోడింగ్ పైచామ్ అని చెప్పి మనకి కింద బాటల్ స్క్రీన్లో లెఫ్ట్ డౌన్ కార్నర్లో మనకి ఇట్స్ డౌన్లోడింగ్ అండి ఇట్స్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు డౌన్లోడ్ డౌన్లోడ్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత మనకి ఏం చేయాలనేది నేను చూపిస్తాను ఒకసారి చూడటం ఓకే మనకి డౌన్లోడ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయిందండి మీకు డౌన్లోడ్ ఎక్కడైతే అది కంప్లీట్ అయిందో అక్కడికి వెళ్ళి జస్ట్ అప్లికేషన్ డబల్ క్లిక్ చేయండి దిస్ ఈజ్ ద ఇన్స్టలేషన్ మనకి ఇన్స్టా ఇన్స్టలేషన్ అనేది అయిపోయింది ఇప్పుడు మీకు ఇన్స్టలేషన్ కంటిన్యూ చేయమంటారు అని ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయండి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ బ్రౌజింగ్ కూడా మనకి ఇచ్చేసేయండి జస్ట్ ఫైల్ లొకేషన్ అది నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసేసేయండి నో ప్రాబ్లం దాని తర్వాత మీ కంప్యూటర్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ అయితే సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ థర్టీ టూ బిట్ అయితే థర్టీ టూ బిట్ క్లిక్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకుని టిక్ మార్క్ చేసుకుని నెక్స్ట్ అనేది క్లిక్ చేయండి అట్ ద సేమ్ టైం క్రియేట్ అసోసియేట్ అసోసియేషన్ అని ఇచ్చింది సార్ డాట్ పివై దాన్ని కూడా టిక్ మార్క్ చేసుకోండి దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఎందుకోసం అంటే మనం జావా ఎలా అయితే డాట్ జావా అని మనం జావా ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాము అలాగే పైతాన్లో డాట్ పివై అని చెప్పి ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది సో ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్స్ ఈజ్ మనం నడకుండా అది క్రియేట్ చేసుకుంటుంది సో అది పెట్టేసేయండి ఇన్స్టాల్ అనేది క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయమంటారు ఏమేమి ఉన్నాయో అన్నీ చేయమంటారు అంటే ఎస్ అన్నీ మనకు కావాలి సో ఇన్స్టాల్ సో ఇన్స్టాలేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయిందండి ఇట్స్ సేక్ తమ్ టైమ్ ఇన్స్టాలేషన్ అనేది చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ అండి పైచామ్ అనేది చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ ఒకసారి చూద్దాం ఎస్ ఇన్స్టాలేషన్ అనేది మనకి కంప్లీట్ అయిపోయిందండి ఫినిష్ చేయండి సో ఒకసారి రీసెంట్గా మనకి యాడ్ అయిన యాప్ జెట్ పైచామ్ యాప్ మీద దాన్ని ఓపెన్ చేయండి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇంపోర్ట్ పైచామ్ సెట్టింగ్స్ అని అడుగుతుంది కస్టమ్ లొకేషన్ లేకపోతే డూ నాట్ ఇంపోర్ట్ అనేసి మనం ఇటువంటి కస్టమ్ లొకేషన్స్ ఏం పెట్టుకోకలేదు జస్ట్ డూ నాట్ ఇంపోర్ట్ అని చెప్పి ఓకే అని క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ అగ్రిమెంట్ అడుగుతుంది సో అగ్రిమెంట్ అంటే మీరు కింద వరకు ట్రాక్ చేస్తే అగ్రి అని వస్తుంది యాక్సెప్ట్ చేయండి డోంట్ సెండ్ డోంట్ సెండ్ ఎనీథింగ్ అండి డాటా షేరింగ్ అంటే ఏం అవసరం లేదు డోంట్ సెండ్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ద ఐడి అండి పైచామ్ యొక్క ఐడి ఇది స్కిప్ రిమైనింగ్ అండ్ డిఫాల్ట్స్ మనకి ఏమి ట్రైనింగ్ ఏమి అవసరం లేదు జస్ట్ స్కిప్ చేసుకుంటే మనకి పైచామ్ అనేది మనకి ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ అండి మనకి ఇక్కడ పైచామ్ సో దిస్ ఈజ్ ద పైచామ్ ఐడి అప్లికేషన్ యొక్క లుక్ అండి సో దీని మీద మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఒకసారి కాన్ఫిగరేషన్
డిఫాల్ట్ చేంజ్ ఒకటి ఉంది అది చేసుకోవాలి లేకపోతే మనం అర్థమాన సిస్టమ్ అడుగుతూనే ఉంటుంది పైచమ్ ఐడి సో ప్రాజెక్ట్ ఇంటర్ప్రిటర్ మీద క్లిక్ చేయండి సో ప్రాజెక్ట్ ఇంటర్ప్రిటర్ మీద క్లిక్ చేసి ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది ఎందుకు అవసరం అనేది నేను చెప్పేశాను కదా సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్ నేను అక్కడ ఫీచర్స్లో ఇంటర్ప్రిటర్ చెప్పడానికి కారణం అదే సో ఇంటర్ప్రిట్ చేయడానికి ఇక్కడ మనకు పైతం కావాలి పక్కన ఉన్న గేట్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేయండి యాడ్ చేసుకోవడానికి యాడ్ అని కూడా యాడ్ చేయండి యాక్చువల్గా మనం చూపించాలి బట్ చూపించట్లేదు కాబట్టి మనం యాడ్ అని చెప్పి నొక్కండి గేర్ మీద చూపించి యాడ్ అని నొక్కండి మనకి పైతాన్ ఉంటుంది యా అక్కడ మనకి పైతాన్ లొకేషన్ ఉంది చూసారా సో మీరు దాన్ని ఓకే చేయండి ఇప్పుడు మనకి ఇంటర్ప్రిటర్ చూపిస్తుంది అనమాట అంటే మీరు ఏదైనా అప్లికేషన్ రాసినప్పుడు ఫస్ట్ అది ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకోవాలి కదా కంపేర్ చేసుకోవాలి కదా సో మీరు ఇక్కడ చెప్పేసారు అనుకోండి ప్రాజెక్ట్ ఇంటర్ప్రిటర్కి అదే పైతాన్ ప్లీజ్ ఇంటర్ప్రిట్ అని చెప్పేస్తే మన ఐడికి అది ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకుంటుంది ప్రతిసారి మేము అడగదు ఓకేనా దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్ వై ఐఎమ్ సెట్టింగ్ దిస్ సెట్టింగ్స్ సో ఒకసారి నాకు ఇక్కడ క్రియేటింగ్ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ మొత్తం క్రియేట్ అవుతుంది ఇది క్రియేట్ అయిన తర్వాత మనకి ప్రాజెక్ట్ ఇంటర్ ఇంటర్ప్రిటర్లో మనకు చూపిస్తుంది ఓకే కదండి మీకు పైన చూసారా ప్రాజెక్ట్ ఇంటర్ప్రిటర్లో మనకు చూపిస్తుంది సో మీరు దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ప్రాజెక్ట్ ఇంటర్ప్రిటర్లో దాన్ని అట్టాగే ఉంచేసి మీరు కిందకు వచ్చేసి ఓకే అనేది క్లిక్ చేయండి ఎందుకోసం అంటే అక్కడ అది ఉంటేనే మనకి ఇంటర్ప్రిట్ అవుతుంది సో జస్ట్ కమ్ డౌన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే మనకు ఓకే క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇంకొన్ని అప్డేటింగ్ పైతాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఇప్పుడు పైతాన్ మన యొక్క అప్లికేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్కి సెట్ అవుతుంది సో దానికి కావాల్సిన అన్నీ కూడా పైతాన్ అప్డేట్ చేసుకోండి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో టేక్ సమ్ టైమ్ ఇది కూడా కొంత టైం తీసుకుంటుంది క్యూ సమ్ టైమ్ ఓకే అండి ఇక్కడితో మనకి పైచాన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది అయిపోయింది ఒకసారి నేను ఓపెన్ చేద్దాం అప్లికేషన్ సార్ ఓపెన్ చేసి మనం అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసి ఒక క్రియేట్ ద న్యూ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఒక కొత్త అప్లికేషన్ రాసుకుందాం మనకు ఆల్రెడీ తెలిసినట్టే మనం క్రియేట్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మనకి లొకేషన్ అడుగుతుంది సో లొకేషన్ నేను కూడా స్టార్టింగ్ కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ బి సెట్ ఎనీ లొకేషన్ జస్ట్ దాన్ని అలాగే ఉంచేసి ఐ జస్ట్ వాంట్ బి కంటిన్యూ అట బట్ మీరు ఏదైనా ప్రోగ్రామింగ్ కంటిన్యూస్గా ఒక ఫోల్డర్లో ప్రాక్టీస్ చేద్దాం అనుకుంటే యూ కెన్ చేంజ్ ద లొకేషన్ బట్ రైట్లో నేనైతే ఎటువంటి లొకేషను చేంజ్ చేసుకునే ఉద్దేశం లేదు జస్ట్ గో అండ్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ దట్స్ ఇట్ ఓకే అక్కడ మనకి కొత్తది ఓపెన్ అయింది ఒక ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పొచ్చు ఇట్స్ అ న్యూ ప్రాజెక్ట్ సో ఇక్కడ దానికి సంబంధించిన టిప్స్ అవన్నీ అడుగుతుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసేసేయండి దేర్ ఈజ్ నో నీడ్ ఆఫ్ దట్ అండ్ ఇక్కడ మనకి ఒక కొత్త ఫైల్ అంటే కొత్త అప్లికేషన్ మనం రాసుకుంటున్నాం కాబట్టి మీరు జస్ట్ ఫైల్స్లో పోయినండి టాప్లో ఉన్న ఇక్కడ మనకి అన్టైటిల్ అనేది మన యొక్క ఫోల్డర్ అండి అది మన ప్రాజెక్ట్ కాదు అప్లికేషన్ కాదు దట్ ఈస్ ద ప్రో ఫోల్డర్ వేర్ అవర్ ప్రోగ్రామ్స్ హ్యాస్ టు బి స్టోర్డ్ అనమాట సో అక్కడికి వెళ్ళి మీరు రైట్ క్లిక్ చేయండి రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ పైతాన్ ఫైల్ ఓకే ఇక్కడ మీ పైతాన్ ఫైల్ ఏదైతే అది నేను జస్ట్ హలో వర్డ్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాను కాబట్టి ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ ద మై పైతాన్ ఫైల్ నేమ్ యాజ్ హలో వర్డ్ అండ్ క్లిక్ ఓకే అండ్ ఇక్కడ మీరు కైండ్ కూడా ఉంచుకోవాలి పైతాన్ ఫైల్ అనే ఉంచేసేయండి ఇప్పుడు ఓకేనా అండ్ ఓకే క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు మనకి పైతాన్ ఫైల్ అనేది ఓపెన్ అయింది జస్ట్ మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పినట్టుగానే జస్ట్ హలో వరల్డ్ ఈజ్ ద సింపుల్ ఫస్ట్ పైతాన్ ప్రోగ్రామ్ అండి ఇక్కడ నేను ఎటువంటి టిపికల్ థింగ్స్ తీసుకోవట్లేదు జస్ట్ టైప్ హలో వరల్డ్ నేను ఇప్పుడు దీన్ని ఐడిఏలో రాసి రన్ చేస్తున్నాను మీరు ఇక్కడ ఎటువంటి సెమీ కాలర్స్ ఏం పెట్టక్కర్లేదు మీరు జస్ట్ ఏదైతే లైన్ ఉందో ఆ లైన్ మీరు రాస్తే సరిపోతుంది పైతానికి ఈ స్టేక్ ఇట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్ పైతాన్ దాన్ని ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్ కింద తీసుకుంటుంది జస్ట్ మీరు ఎక్కడైతే అప్లికేషన్ రాస్తున్నారో అక్కడే రైట్ క్లిక్ చేయండి రైట్ క్లిక్ చేసి రన్ చేయండి ఓకేనా రైట్ క్లిక్ చేసి రన్ చేసినప్పుడు మనకి హలో వరల్డ్ అనే అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది దిస్ ఈజ్ ద వే అండ్ హౌ యూ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ అండ్ వర్క్ విత్ పైచామ్ ఐడి ఇన్ విత్ పైతాన్ పైతాన్తో మనం పైచామ్ ఒక ఐడితో ఈ విధంగా మనం వర్క్ చేయొచ్చు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ మీకు ఈ క్లాస్ నీట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే షేర్ చేయండి